ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து இன்னொரு ஒரு மார்னிங் ரொட்டீன் வீடியோ பார்க்க போகிறீங்க ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நான் வந்து உங்களுக்கு கத்திரிக்காய் கொஸ்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி காட்ட போகிறேன் ஸோ இது வந்து கொஸ்துன்னு சொல்கிறதா இல்லை கொட்ஸுன்னு சொல்கிறதான்றதே ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு பொடி அரைக்கணும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு சின்ன பிஞ்ச் வந்து வெந்தயம் அதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு வர மிளகா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தனியாக எடுத்துகிட்டு இது எல்லாத்தையும் நெய்யில் நெய்யில் எண்ணெயில் நல்லா வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு பாத்திரத்தில் வந்து கொஞ்சமாக நான் வந்து எல்லாத்தையும் காட்டிட்டு அப்புறம் நான் வீடியோக்கு போனேன்னா டைம் ரொம்ப ஆகிடும் ஸோ நான் வந்து குக் பண்ண பண்ணவே உங்களுக்கு வந்து நான் என்னென்னலாம் எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பட் நான் வந்து இப்போது அலுவ் ஆயில் தான் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா அதில் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன சேர்க்கணுமோ அது எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சமாக கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை பெருங்காயம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கணும் இதுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு எதுவுமே தேவையில்லை அண்ட் கொஞ்சமாக ஜீரகமும் நான் சேர்த்துருக்கேன் இது ஓரளவுக்கு பொன்னிறம் ஆனதுக்கப்புறமா நான் வந்து வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து ஒயிட் ஆனியன் எங்கிட்ட இருந்ததுனால நான் சேர்த்துருக்கேன் மற்றபடி நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திங்கன்னா கூட வாசனை வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ வெங்காயத்தை வந்து நல்லா வதக்கிக்கணும் அது கூடயே வந்து கத்திரிக்காயும் கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் உங்ககிட்ட சின்ன சின்ன கத்திரிக்காய் கிடச்சிதுன்னா அது வந்து இன்னுமே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா வந்து டெண்டரான ஒரு கத்திரிக்காயாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இலசான கத்திரிக்காயாக ஏன்னா நான் வந்து பெரிய கத்திரிக்காய் வாங்கினேன் அது தான் இங்கே எனக்கு கிடச்சது ஸோ பெரிய கத்திரிக்காய் அதை வந்து கொஞ்சம் இலசாக நான் வாங்கினேன் அதை வந்து நல்லா சின்ன சின்னதாக பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இந்த வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வதங்க வேண்டாம் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் வதங்கிடுச்சு அப்படின்னா அதில் நீங்கள் வந்து கத்திரிக்காயை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கத்திரிக்காயை நம்ம வதக்கும்போது இந்த வெங்காயம் அப்பையும் சேர்ந்து வதங்கும் ஸோ நான் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயத்தை வதக்கிறதுக்காக அண்ட் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் நீங்கள் இது செஞ்சுட்டு இருக்கும்போதே நீங்கள் சைடில் வந்து என்ன இந்த எல்லாம் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எலும்புச்சம்பளம் ஒரு சின்ன எலும்புச்சம்பளம் அளவுக்கு ஒரு புளியை வந்து தண்ணியில் நல்லா நீர்க்க கரைச்சி வச்சுக்கோங்க திக்காக இருக்க வேணாம் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கணும் அந்த புளிக்கரைசல் ஸோ இப்போ வந்து இந்த சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இருக்கிற கத்திரிக்காயை வந்து நல்லா உப்பு சேர்த்துட்டு மூடி வைக்க போகிறேன் ஸோ அந்த ஸ்டீம்லேயே அது நல்லா வேகும் கத்திரிக்காயை வந்து கொச்சுக்கு நிறைய பேர் நிறைய மெத்தடில் பண்ணுவாங்க இது வந்து என்னோட மாமியாரோட மெத்தட் ஸோ அவங்க செய்கிற கத்திரிக்காய் கொச்சு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவங்கக்கிட்ட கற்றுக்கிட்ட ரெசிபி தான் இது இதுக்கு வந்து நீங்கள் கத்திரிக்காயை வந்து நிறைய பேர் வேக வச்சு இல்லைனா அதை நல்லா சுட்டு அதுக்கப்புறம் மசிச்செல்லாம் போடுவாங்க பட் இது வந்து அந்த பீஸ் பீஸாக போடும்போது நமக்கு இட்லி தோசை கூட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது இதை வெந்துட்டுருக்கிற டைமில் நான் வந்து அந்த பொடியை அரைக்கிறதுக்கு போயிருந்தேன் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து நல்ல கத்திரிக்காய் வெந்துருச்சு இலசான கத்திரிக்காய் வாங்கும்போது நமக்கு அதோட ட குக்கிங் டைம் வந்து ரொம்பவே கம்மி தான் ஸோ நான் வந்து இங்கே நல்லா தண்ணியாக கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளியை வந்து வடிகட்டி இதில் கூட சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து மெயின் இதுக்கு வந்து புளி தான் ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட எப்படி இருக்கும்னா பெங்களூர் நம்ம எங்கள் சைடில் வந்து கொஜ்ஜு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து கிட்ட கிட்டத்தட்ட கத்திரிக்காய் கொஜ்ஜு அப்படின்ற மாதிரி தான் ஸோ டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ முதல்ல நம்ம சேர்த்த உப்பு வந்து கத்திரிக்காய்க்கும் வெங்காயத்துக்கும் சேர்த்தாச்சு இப்போ நான் சேர்த்துருக்கிறது வந்து இந்த புளி தண்ணி புளியும் போட்டிருக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கோம் அண்ட் கலர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்ததுனால நான் இன்னும் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிட்டேன் நீங்கள் வந்து இட்லி மாவு ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச இட்லி மாவு இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு இந்த சைட் டிஷ் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எப்பயுமே வந்து சாம்பார் இல்லைனா வந்து தேங்காய் சட்னி சட்னி தான் நம்ம நிறையா அரைப்போம்ல ஸோ அப்பப்போ இந்த மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த டைமில் நல்லா இந்த புளி தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறமா நான் அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த பொடியை ஃபுல்லும் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இந்த பொடியை வந்து நீங்கள் எண்ணெய் சேர்த்து நீங்கள் வதக்கிறதுனால நான் வந்து இதை நீங்கள் ஸ
இப்போ இதை நல்லா கொதிக்கணும் நல்லா கொதி வந்து கொஞ்சம் திக்கானதுக்கு அப்புறமா ஓரளவுக்கு திக்காகும் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இது சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து அரிசி மாவு சேர்த்துப்பேன் எங்கள் அத்தை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பொட்டுக்கடலையை வந்து அரைச்சிட்டு அந்த பொடி ஒரு ஒன்று ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துப்பாங்க பட் என்கிட்ட பொட்டுக்கடலை அவைலபிளாக இல்லாததுனால நான் வந்து ஐ திங்க் நிறைய பேர் கடலை மாவை கூட அரைச்சி சேர்ப்பாங்க பட் அது கொஞ்சம் டேஸ்ட் மாறிடும்னு நான் நினச்சேன் அதனால் நான் வந்து கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அரிசி மாவை வந்து தண்ணியில் நல்லா கரைச்சி நான் இது கூட சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ அதோட ஒரு ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கும் அதனால் நம்ம வந்து இந்த பொடியில் அரைக்கும் போது ஒரே ஒரு வர மிளகா போட்டு தான் அரைச்சிருப்போம் அண்ட் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பச்சை மிளகா போட்டோம் பட் புளி நீங்கள் எவ்வளோ சேர்த்தாலும் புளி வந்து காரத்தை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காரமாக வேணும்னு தோணிருந்து தோணுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சமாக ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஏன்னா நான் வந்து குவான்டிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக செய்கிறதுனால காரம் கொஞ்சம் தேவைப்பட்டது ஸோ இப்போ கடைசியில் நல்லா கொதிச்சு இந்த சைடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நொற நொறையாக வந்திருக்கும் ஸோ அப்படி நொற நொறையாக வந்துருச்சு அப்படின்னா நல்லா கொதிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ நான் இப்போ வந்து அரிசி மாவை தண்ணியில் கலந்து அதை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ அது சேர்த்த உடனே பாருங்கள் நல்லா திக்காகிடும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம கொச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு லாஸ்ட்டாக நீங்கள் கொத்தமல்லி மட்டும் வாசனைக்காக சேர்த்துட்டு நீங்கள் அடுப்பில் இருந்து இறக்கிடலாம் நான் வந்து நேற்றுக்கு தான் மாவு இட்லி அரைச்சேன் ஸோ ரொம்ப சூப்பராக பொங்கியிருந்தது அது பார்க்கும் போதே நல்லா தெரியுது இப்போ நான் வந்து ஒரு சின்ன டிப் மட்டும் சொல்கிறேன் நீங்கள் மாவு வந்து அரைச்சது பொங்குது இல்லை ஸோ அது பொங்கின உடனே ஃபுல் மாவை நல்லா பீட் பண்ணாமல் அந்த மேலோப்பில் இருக்கிற அந்த நொற நொறையாக இருக்கிறத மட்டும் ஓரளவுக்கு பீட் பண்ணிவிட்டு அந்த நொறைய மட்டும் எடுத்து நீங்கள் இட்லி வளர்த்து பாருங்கள் அதோ அது வந்து இது எங்கள் அம்மாவோட ட்ரிக் ஸோ இது வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் அந்த கீழே இருக்கிற மாவு வந்து நீங்கள் அடுத்த நாள் இல்லை அதுக்கு அடுத்த நாள் தோசைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் ஆகாது அது டேஸ்ட் எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இட்லியும் வச்சாச்சு இட்லியும் ரெடி ஆயிடுச்சு நிறைய பேர் வந்து ரொட்டீன் வீடியோஸில் ஆர்யாவை காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க நான் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆர்யாவை வந்து ஒரு ரொட்டீன் வீடியோவில் காமிச்சு ஸோ நீங்கள் நான் இதுக்கு முன்னாடி ரொட்டீன் வீடியோ அப்லோட் பண்ண பண்ணப்போ நீங்கள் பார்த்த லிவிங் ரூம் வந்து இப்போ ரொம்பவே சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் ஏன்னா முன்னாடி இங்கே வந்து ஒரு பெட் இருந்தது ஸோ இப்போ அந்த பெட்டை வந்து நாங்கள் ரூம்குள்ளே போட்டாச்சு இவளுக்கு வந்து விளையாடுறதுக்கு கொஞ்சம் ஏரியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆரியா குச்சி குச்சிம்மா குச்சி நல்லா புரிஞ்சுக்கிறா இப்போல்லாம் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோமோ என்ன சென்டென்ஸ் சொல்கிறோமோ செய்கிறா அண்ட் ரொம்ப சேட்டை வேற அவங்க அப்பா முடிய வந்து பிடிச்சி இழுத்துட்டு குடுகுடுன்னு ஓடிடுறா ஓ அப்புறம் போய் சிரிச்சிட்ருக்கா அங்கே பாருங்கள் வம்பு தானே வீல் இருக்கு அது மேல இவங்க இப்படி நிப்பாங்களாம் ரவுடி டெய் ரவுடி பாத்தியா பிளாக்ஸ் எங்கம்மா பிளாக்ஸ் இல்லை பிளாக்ஸ் கவர் இல்லைடுமா பாத்தீங்களா ஒரு தடவை விழுந்தும் இதுக்கு திருந்தல திரும்ப திரும்ப பண்ணணுமா உங்க வீட்டுல உங்க குட்டிஸ் இப்படி புதுசு புதுசா என்னென்ன ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க கேட்குறதுக்கு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒரு ஒரு குழந்தையும் ஒரு ஒரு மாதிரி ஏதாவது சேட்டை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஹோம் டூரும் நிறையா பேர் கேட்டீங்க ஆனால் நிஜமாக இது ஹோம் டூர் கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் இல்லை ரொம்ப சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட் இது லைக் டூ பெட்ரூம் அப்பார்ட்மெண்ட் தான் பட் ஸ்டில் இப்போ நீங்கள் வந்து பா லிவிங் ரூம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவ்வளோ தான் இருக்கும் லிவிங் ரூம் அப்படின்றது இவ்வளோ கொஞ்சம் ஃபுல்லு பார்த்தீங்கன்னா டாய்ஸாக தான் இருக்கும் நான் அப்பப்போ எடுத்து எடுத்து வச்சுட்ருப்பேன் பட் எவ்வளோதான் எடுத்து வைக்கிறது நீங்கள் ஏதாவது டிப்ஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களோட டாய்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுன்னு ஏன்னா நான் எவ்வளோ எடுத்து வச்சாலும் அது திரும்ப இந்த நிலைமைக்கு தான் வரும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஆர்யாவோட நேற்றுக்கு நான் லைவ் வரும்போது கேட்டிங்க ஆர்யாவுக்கு நீங்கள் வாங்கியிருக்கிற டாய்ஸ்லாம் காமிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஆர்யா ஹாய் சொல்லு ஹாய் ஃப்ளைங் கிஸ் கொடு குட் கேர்ள் ஸோ இப்போ இது தாங்க நாங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக ஆர்யாவுக்கு வாங்கியிருக்கிறது இது வந்து பிளாக்ஸ் இதோ இதோட லிங்க் வந்து இந்தியன் அமேசானில் இருக்கான்னு நான் பார்க்குறேன் அப்படி இருந்ததுன்னா நான் அவங்களுக்கு இது வந்து நான் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்
ஸோ இப்போதைக்கு இதுதான் வந்து ஆர்யாவோட ஃபேவரட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நான் வந்து பிளாக்ஸ் எடுத்து கவரில் வெய் அப்படின்னா அவள் வச்சுருவா பிளாக்ஸ் எல்லாம் தேதி கவரில் இடுமா பிளாக்ஸ் கவரில் இடும் கவரில் இடும் ஆர்யா ஓ அவங்க அடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆர்யா ஆர்யா அம்மனோடு இல்லோடு 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 ಬೇಬಿ ಹೇಳು ಬೇಬಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅರಿಯ ಬೇಬಿ ಸೇ ಬೇಬಿ ಇನ್ನು ಕುಳಿಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಕುಳಿಕಣ ಹಿಂಗೆ ಇಪ್ಪ ತಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೋ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಕುಳಿಪಾಟ್ನು ಅಂಡ್ ಅರಿಯಾವோட ಸೋಪ್ ಪತಿಯೋ ನರಿಯ ಪೇರ್ ಕೇಟ್ರಿಂದಿಂಗಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಟ್ರೆ ನಾನು ಮುನ್ನಡಿ ಒಂದು ರೂಟೀನ್ ವಿಡಿಯೋಲಿಯೂ ಕಾಟ್ನೆ ಇವಳಿಗೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರ ಹರ್ಬಲ್ ಬಾತ್ ಪೌಡರ್ அண்ட் இன்னைக்கு நான் அகேன் ஒரு தடவை நான் காட்டுறேன் ஹாய் சொல்லுமா அங்க சொல்லு சரி ஐஸ் எங்க ஐஸ் என்ன ஆச்சு உனக்கு கண் எரியுதா கண் எரியுதா என்ன ஆச்சுடா ஃபிளைங் கிஸ் ஓனே சரி பால் தா பால் தாமா பால் தா ಹೋಗು ಬಾಲ್ ತಕೊಂಡು ಬಾ ಸರಿ ಇಟ್ಸಿ ಬಿಟ್ಸಿ ಸ್ಪೈಡರ್ ಎನ್ನಡಿ ಕೊಂಜರ ಸರಿ ವೀಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಸ್ ಗೋ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೋಡು ಅಲ್ಲೋಡು ವೀಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಸ್ ಗೋ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡುವಾಂಗ ಎಲ್ಲಾ ರೈಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಾ ಇವ ವೀಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡುವ ಅಪ್ರ ಒಂದು ಸ್ಕಿಡಮರಿಂಗ್ ನೋ ರೈಮ್ಸ್ ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡುವ ಎಲ್ಲಾತಕ್ಕೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡುವ ಆನ ಇಪ್ಪ ಬಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾತೋಣೆ ಶೈ ಆಯ್ಚು ಸ್ಕಿಡಮರಿಂಗ್ ಕಡಿಂಗ್ ಕಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಡಮ ಏನ್ನ ಪಣ ಮಾಟಿಯಾ ವೀಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಸ್ ಗೋ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹ್ಮ್ ನಾ ಕಂಡಿಪಾ ಅವಳಿಗೆ ತೆರಿಯಾಮ ಒಂದು ದರೋ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ರ ಅಪ್ಪದ ಕಾಟುವ ಪೋಲ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಲಿಡುಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಲಿಡು சிங்கிள் வைமா இதோ இல்லடும் இது இடும் இது இடும் இது ட்ரை பண்ண எங்க பேர் இந்த டவருக்கு பேர் ஆர்யா டவர் இன்னைக்கு வந்து வென்ஸ்டே நான் மோஸ்ட்லி வெனஸ் வெட்னஸ்டே அண்ட் சண்டே வந்து ஆர்யாவுக்கு நல்லா எண்ணெய் தேய்ச்சி ஊற வச்சு குளிப்பாட்டுற டைம் இது ஸோ ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நான் ஒர்க் அவுட் பண்ண மாட்டேன் மோஸ்ட்லி நான் வந்து வீக்லி டூ டேஸ் நான் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ண மாட்டேன் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருப்பேன் மோஸ்ட்லி அது வந்து வெட்னஸ்டே அண்ட் சண்டேவாக இருக்கும் இப்போ நான் பேசணுன்னே வந்துட்டா ஸோ இது வந்து இந்த ஆயில் தான் நான் வந்து ஆரியாவுக்கும் யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கும் நான் இதுதான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் இது நான் ஆல்ரெடி ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஹேர் ஆயில் அகே நீங்க வந்து எப்படி யூடியூப்ல சர்ச் பண்றீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து நீங்க தேடுற ரிசல்ட் கிடைக்கும் சோ நீங்க வந்து ஹேர் ஆயில் மாம் கெஃபே அப்படின்னு நீங்க சர்ச்சில் அடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த ஆயில் வந்துடும் சோ நான் வந்து இவ்வளவு செஞ்சேன் போன வருஷம் இவ்வளவு செஞ்சேன் சோ இது இவ்வளவுதான் இவ்வளவு கம்மியா இருக்கு ஏன்னா இது வந்து நான் ரொம்ப ஒரு கான்சென்ட்ரேட்டடான எண்ணெய் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேனே ஆரியாவுக்கு இப்போ ஆரியாவோட தலை வந்து சாரி முடி பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அடர்த்தியா நல்லா வளருது கம்பேரிட்டிவ்லி முன்னாடி வந்து மொட்டை அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த முடிக்கும் இதுக்கும் நிறையவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய
ஸோ இப்போ பவுடர் வந்து நான் வந்து இது இது மட்டும்தான் யூஸ் பண்றேன் இப்போதைக்கு நான் வந்து எந்த சோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் ஆச்சு நான் வந்து அரியாக்க சோப் யூஸ் பண்ணி இதை மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது கூட வந்து இது உங்க நான் ஆல்ரெடி நம்மளோட ரொட்டீன் வீடியோல வந்து நான் ஒரு ஏதோ ஒரு ரொட்டீன் வீடியோல நான் இந்த பொடி யார்கிட்ட நான் வாங்கினேன் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கேன் பட் இன்கேஸ் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நீங்க வந்து நான் வேணா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் கொடுக்குறேன் ஸோ அவங்கள வந்து நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ நீங்க அவங்களுக்கு கால் பண்ணீங்கன்னா இது கிடைக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் ஸ்டில் இது வந்து ஒர்த் ஏன்னா இது வந்து நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கன்னாலே நீங்க வீடு முழுக்க வாசனையா இருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்காக பர்டிகுலரா பார்த்து பார்த்து அவங்க வந்து அரைக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் யூஸ் பண்றேன் இது வந்து என் கிட்ட வரும்போது இது நான் எப்போனா எனக்கு இந்தியால இருந்து தான் இது வந்துச்சு என் ஃப்ரெண்டோட அம்மா வந்து இங்க ஊர்ல இருந்து வந்திருந்தாங்க இங்க ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் பேக் டூ ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ் பேக் இருக்கும் ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து இவங்க கொடுத்து விட்டாங்க இது வந்து காரைக்குடி நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவங்க அவங்களோட இப்போதான் வந்து நேம் காரைக்குடி நியூட்ரிஷன் வச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கினது தான் கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ டப்பா இருந்தது ரெண்டு மாசத்துல ஆரியாவுக்கு மட்டும் அண்ட் அப்பப்போ நானும் ஃபேஸ்க்கு யூஸ் பண்றது தான் இது பேக்குக்காக யூஸ் பண்ணுவேன் அது வந்து இவ்வளோதான் காலியா இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பாட்டிட்டு இதுதான் வந்து நான் இப்போதைக்கு ஆரியாவுக்கு யூஸ் பண்றேன் அண்ட் சீக்காய் தூள் வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இந்த சீக்காய் தூள் தான் நான் வந்து இப்போ ஆரியாக்கும் யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து போன வருஷம் அத்தை மாமா இங்கே வந்திருந்தாங்க இல்லை அப்போ வந்து மாமா இது வாங்கிட்டு வந்திருந்தாரு அப்போலேருந்து இது வருது இது கொஞ்சோண்டு போட்டால் போதும் நல்லா நுற வருது இது வந்து இதுதான் நான் ஆரியாக்கும் யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் வந்து புண் பொடுகு பேன் இதெல்லாம் வந்து இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க பட் எனக்கு அது அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை எனக்கும் இவ்வளோக்கும் பட் ஸ்டில் இது வந்து கெமிக்கல் தலையில் போடுறத விட இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்ல ஏன்னா நான்லாம் சின்ன வயசில் இதெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணி நான் வளர்ந்தேன் எங்கள் அம்மா வந்து எனக்கு சீக்காய் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த மாதிரி பாத் பவுடர் இதெல்லாம் தான் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ நம்ம ஏன் அடுத்த தலைமுறைக்கும் இதை சொல் இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு எனக்கு திடீர்னு தோணுச்சு அதனால இதே யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதனால நான் சொல்றேன் இப்போதைக்கு ஆரியாவுக்கு வந்து நான் சீக்காயும் இந்த பொடியும் தான் யூஸ் பண்றேன் எனக்கு ஆசை த்ரூ அவுட் இதே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும் இதே தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஆசை பட் பாப்போம் இந்த பசங்க எப்படி வளருது ஆல்சோ அது மட்டும் இல்லாம இது நமக்கு ரெகுலராகவும் கிடைக்கணும் ஏன்னா இப்ப இதோட நெக்ஸ்ட் ஆர்டரும் நான் போட்டேன் அத்தை வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் மந்த் ஊருக்கு வராங்க ஸோ நான் வந்து அவங்ககிட்டயும் நான் வந்து வாங்கிட்டு வர சொல்லிட்டேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு இன்னொரு ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு என்கிட்ட இப்போ ஸ்டாக்ல இருக்கும் அண்ட் இதுவும் வந்து நான் அப்பா கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் இது வாங்கி அனுப்ப சொல்லி ஸோ இதுவும் மோஸ்ட்லி ஸ்டாக்ல இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதெல்லாம் இது நார்மல் நாட்டு மருந்து கடையிலே கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் சித்த வைத்தியசாலை அப்படி இல்லைனா நாட்டு மருந்து கடை ஆயுர்வேதிக் கடை ஏதோ ஒரு கடையில இது கண்டிப்பா கிடைக்கும் இது நீங்களும் யூஸ் பண்ணி பாருங்க ஸோ இதுதான் வந்து எங்களோட வெட்னஸ்டே மார்னிங் ரொட்டீன் நான் திரும்ப வந்து அடுத்த ஒரு வீடியோவில் வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக்கோட உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் பாய் 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 சொல்லுமா மாட்டா